नहीं कर सके तो बेटा रदर फोर्ड ने 1920 में बेटा इस चीज को सजेस्ट किया कि कोई ना कोई हमारे एटम में ऐसा पार्टिकल जरूर मौजूद होना चाहिए जो कि न्यूट्रल हो जिस पर कोई चार्ज ना हो लेकिन वो हमारे प्रोटॉन के मास के इक्वल हो उसका मास प्रोटॉन के मास के बराबर होना चाहिए तो बेटा जैसे ही इन्होंने ये सजेशन दी उसके बाद हर साइंटिस्ट ने इंडिविजुअली इस पर अपना एक्सपेरिमेंट स्टार्ट कर दिया और एट लास्ट 1932 में चैडविक ने हमारे एटम्स में प्रोटॉन्स को न्यूट्रॉन्स को डिस्कवर किया अब बेटा डिस्कवरी का प्रोसीजर हम यहां पर पढ़ते हैं कि किस तरह से इन्होंने न्यूट्रॉन्स को डिस्कवर किया तो बेटा बेसिकली इसके लिए इन्होंने एक आपके पास बेरिलियम टारगेट लिया वो किसी भी शेप में ले सकते हैं लेकिन हमने इधर रॉड शेप में लिया है तो इस पर इन्होंने अल्फा पार्टिकल्स को बंबार्ड करवाया बंबार्ड मींस इन्होंने अल्फा पार्टिकल्स इस पर हिट करवाए और इससे इनको दो प्रोडक्ट्स मिले एक इनको कार्बन एटम मिला और दूसरा इनको न्यूट्रॉन मिला इसका बेटा केमिकल रिएक्शन नीचे देखते हैं बेरिलियम टारगेट आपके पास यहां और हीलियम मींस अल्फा पार्टिकल्स आपके पास इधर मौजूद हैं हीलियम को बेटा हम अल्फा पार्टिकल्स कहलाता है ये अल्फा पार्टिकल्स बोलते हैं हीलियम अल्फा पार्टिकल्स कहलाते हैं तो बेटा अब सिंपल आप यहां पर चीज देख देख सकते हैं कि यहां पर आपके पास चार इलेक्ट्रॉन बेरिलियम में है और दो इलेक्ट्रॉन हीलियम में है इसका एटॉमिक मास 4 है और इसका एटॉमिक मास 2 है जिसको बेटा अगर हम आपस में सम करें तो ये होता है आपके पास 6 और यहां पर बेटा आपके पास कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं तो मींस ये आपका काम बैलेंस हो गया नेक्स्ट बेटा यहां पर आपके पास इसका एटॉमिक मास 9 है बेरिलियम का और हीलियम का एटॉमिक हीलियम का एटॉमिक मास आपके पास 4 है 9 प्लस 4 यहां पर बेटा बेसिकली आपके पास आना चाहिए 13 लेकिन कार्बन में आपके पास 12 है इसमें से बेटा एक न्यूट्रॉन किधर गया बेटा वो हमारे पास इधर हमें साइड पर मिल गया जिसकी सर चैडविक ने डिस्कवरी की 1932 में और बेटा इन्होंने ये चीज ऑब्जर्व की कि ऐसा एक पार्टिकल हमारे एटम में मौजूद है जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल हाईली पेनिट्रेटिंग है पेनिट्रेटिंग बेटा इधर भी मैं आपको बताता हूं कि क्या चीज इसकी तीन प्रॉपर्टीज थी तीन प्रॉपर्टीज इसकी समझाई गई सबसे पहले तो इस पर कोई चार्ज नहीं यानी ये पार्टिकल्स जो है ये न्यूट्रल है इन पर कोई चार्ज मौजूद नहीं कोई पॉजिटिव नेगेटिव नो चार्ज दे आर न्यूट्रल नेक्स्ट बेटा ये हाईली पेनिट्रेटिंग है पेनिट्रेटिंग मींस ये किसी भी चीज के आर पार जाने की एबिलिटी रखते हैं यानी लेट से अगर हम किसी भी न्यूट्रॉन को यहां पर बंबार्ड करवाते हैं हिट करवाते हैं तो वो यहां से ना रिफ्लेक्ट होंगे ना यहां पास यहां पर टकरा कर खत्म होंगे वो बेटा बेसिकली इसको टकरा कर इसके आर पार गुजर जाएंगे इसमें से पास कर जाएंगे नेक्स्ट बेटा आपके पास है प्रॉपर्टी में कि इसका न्यूट्रॉन का मास आपके पास इक्वल था मास ऑफ प्रोटॉन के बेटा ये तीन प्रॉपर्टीज इसकी बताई आप बेटा इसको हम डिटेल में आपकी बुक से देख लेते हैं अच्छा बेटा अब बुक से हम ये चीज देखते हैं कि सर रदर फोर्ड ने हमें ये सजेस्ट किया था कि किसी भी एटम के एटॉमिक मास को फाइंड करने के लिए अभी तक हम अनकैपेबल हैं बिकॉज हम इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की बेस पर सिर्फ एटॉमिक मास को डिफाइन नहीं कर पा रहे 1920 में उन्होंने ये सजेशन दी थी कि आपके एटम में कोई ना कोई ऐसा न्यूट्रल पार्टिकल जरूर मौजूद होना चाहिए जो कि आपके मास ऑफ प्रोटॉन के बराबर मास रखता हो लेकिन उस पर चार्ज कोई भी ना मौजूद हो तो बेटा इस पर एक्सपेरिमेंट करके सर चैडविक ने 1932 में न्यूट्रॉन्स को डिस्कवर किया उसके लिए बेटा इन्होंने बेरिलियम टारगेट पर अल्फा पार्टिकल्स को बम्बार्ड करवाया और उन्होंने गौर किया कि बेटा इसमें से आपको कार्बन एटम और न्यूट्रॉन मिल रहे हैं अब बेटा इसकी प्रॉपर्टीज़ की तरफ अगर हम आएँ तो पहली प्रॉपर्टीज़ है कि इस पर कोई चार्ज नहीं ये न्यूट्रल है दूसरी ये हाईली पेनिट्रेटिंग है मींस इसकी पेनिट्रेशन पावर बहुत ज़्यादा है ये किसी भी चीज़ के आर पार जाने की एबिलिटी 
रखते हैं और लास्ट पार्टिकल लास्ट इसकी प्रॉपर्टीज़ देखें तो बेटा ये पार्टिकल्स जो हैं इनका मैस नियरली इक्वल है मैस ऑफ प्रोटॉन के तो बेटा होपफुली आपको इसकी ठीक से अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी इस पर बेटा अपना फीडबैक ज़रूर दें और नेटिव स्कूल के फेस उसके यूट्यूब के पेज को यूट्यूब के चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स से शेयर करें